அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த காணொலியில் வந்து மெஷின் லேர்னிங்கை பற்றி ஒரு அறிமுகத்தை நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ மெஷின் லேர்னிங்கை தமிழில் இயந்திர வழி கற்றல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க இப்போ இந்த மெஷின் லேர்னிங்னால் மெஷினை பற்றி கற்றுக்கிறது அப்படின்னு அர்த்தம் இல்லை அதே மாதிரி இயந்திர வழி கற்றல்னு போது இயந்திரங்களோட வழியிலேயே போய் நாம் வந்து கற்றுக்கிறது அப்படின்னு அர்த்தம் இல்லை இது முழுக்க முழுக்க மெஷினை கற்றுக்க வைக்கிறது மனுஷனை மாதிரி மெஷினை எப்படி யோசிக்க வைக்கிறது அந்த யோசிக்க வச்சு பகுத்து பார்க்குற அறிவை மெஷினுக்கு எப்படி வழங்குறது இது ஃபுல்லாக வந்து எப்படின்னா மெஷினை எப்படி நம்ம கற்றுக்க வைக்கிறது அதுக்கு எப்படி நம்ம கற்றுக் கொடுக்கறது இதை பற்றி பேசுகிறது தான் மிஷின் லேர்னிங் இதுக்காக பல பல வழிமுறைகள் கோட்பாடுகள் அல்கோரதம்ஸ் அந்த தியரம் எல்லாமே இருக்குது இதை வந்து நீங்கள் வெறும் ஐடி துறையை மட்டும் வச்சு நீங்கள் கற்றுக்க முடியாது இந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் மேத்தமேட்டிக்ஸ் இதெல்லாம் கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்போ தான் வந்து மனுஷனோட அறிவை எப்படி கணினிக்கு வழங்குறது அவனை மாதிரி எப்படி சிந்திக்க வைக்கிறது அதெல்லாம் வந்து நமக்கு அதில் மிஷின் லேர்னிங் தான் நம்ம வந்து பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ வந்துட்டு சில பேர் யோசிப்பாங்க மிஷின் நம்ம நாம் பண்ணுற விஷயத்த வந்து மிஷின் வச்சு ஆட்டோமேட் பண்ணுறது தான் மிஷின் லேர்னிங் அது வந்து தானியக்கம் அது ஃபுல்லாக ஆட்டோமேஷன் மாதிரி மனுஷன் செய்கிற வேலையை ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதி மிஷினை செய்ய வைக்கிறது பேர் ஆட்டோமேஷன் அது பேர் மிஷின் லேர்னிங் கிடையாது லேர்னிங்னால் அதையே வந்து நம்ம மனுஷனை மாதிரி யோசிக்க வச்சு அதுவே செய்ய வைக்கிறது பேர் தான் லேர்னிங் ஸோ இப்போ வந்து ஆட்டோமேஷன் ஆட்டோமேஷன் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் எப்போ வந்து நம்ம மிஷின் லேர்னிங்கை சார்ந்து போவோம் எல்லா நம்ம பண்ணுற எல்லா விஷயத்தையும் ப்ரோக்ராம் எழுதி ஆட்டோமேட் பண்ணி மிஷினை செய்ய சொல்லிடலாம் மிஷினை எப்போ யோசிக்க வைக்கிறதுக்கான தேவை ஏற்படும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதை வந்து ரெண்டாக சொல்கிறாங்க ஸோ அது என்னென்னா மனித சக்தியை மீறி செய்ய வேண்டிய செயல்கள் அப்புறம் மனிதனுடைய அனுபவ அறிவால் செய்ய வேண்டிய செயல்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க இப்போ மனுஷனோட அனுபவ அறிவால் செய்ய வேண்டியது என்னென்னா இப்போ ஒருத்தரோட குரலை கேட்டு கேட்டு இந்த குரல் கேட்டால் அது இவராக இருக்கும்னு கணிக்கிறது அதே மாதிரி ஒரு உருவத்தை பார்த்து இந்த உருவம் வந்து இது தான் இந்த உருவம் இது தான் இதெல்லாம் வந்து கணிக்கிறதுலாம் வந்து மனுஷனோட அனுபவ அறிவால் வருது அதே எப்படி மிஷினை செய்ய வைக்கிறது ஸோ இதுக்கெலாம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டைப்ஸ்லாம் இருக்குது அன்ஸ்ட்ரக்சர்டு அன்ஸ்ட்ரக்சர்டு லேர்னிங் இதெல்லாம் வந்து நான் ஒன்றா சொல்ல போகிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு தேவை ஏற்படும் போது மிஷினை வந்து கற்றுக்க வைக்கிறது நல்லதாக இருக்கும் இப்போ நமக்கு தெரியும் இதெல்லாம் இது தான் இந்த குரல் இது தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரியும் ஆனால் திடீர்னு ஒரு குரல் நமக்கு வருதுன்னா நம்மளோட அந்த அனுபவ அறிவு வச்சு நம்ம எல்லாத்தையும் ரீகலெக்ட் பண்ணி இந்த குரல் இதுவாக இருக்கும் அப்படின்னு கணிக்க முடியாது ஸோ அதுக்கு பல்லாயிரக்கணக்கான குரல்கள் வந்து தேவை இல்லையா அப்போ தான் வந்து இந்த உண்மையான மிஷின் லேர்னிங் வந்து விளையாட ஆரம்பிக்கும் திடீர்னு இப்போ அதை வந்து ட்ரெயின் பண்ணிவிடுவோம் நம்ம இந்த மாதிரி குரல் இதோடுது இந்த உருவம் இதோடுது இந்த உருவம் இதோடுது சொல்லிட்டு கொஞ்சம் ட்ரெயின் பண்ணிவிட்டோன்னா இதுக்கப்புறம் புதுசாக ஒரு உருவம் வரும்போது இது அதோட ஃபுல் எக்ஸ்பீரியன்ஸை வச்சு இது இவரோட தான் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கணிச்சு சொல்லணும் ஸோ அந்த அளவு ஒரு கெப்பாசிட்டி வந்து மனுஷனுக்கு மனுஷனை விட மிஷினுக்கு கொஞ்சம் ஜாஸ்தி அப்படிங்கிறதுனால வந்து மிஷினை கற்றுக்க வச்சுட்டா நமக்கு வந்து ஒரு பல விதங்களில் பயன்பாடுல தான் இருக்கும் அப்புறம் வந்து மனித சக்தியை மீறி செய்ய வேண்டிய செயல்கள் அதெல்லாம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒவ்வொரு துறையிலையும் வந்து இப்போ நான் ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் சின்ன ஒரு சோதனை நடத்துறேன்னு வச்சுக்கோங்க என்னோட சோதனை வெற்றி பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபெயில் ஆகும் அடுத்து ஃபெயில் ஆகும் அடுத்து ஃபெயில் ஆகும் ஸோ ஒவ்வொருத்தரும் எதனால் ஃபெயில் ஆகும் கண்டுபிடிச்சி கடைசியாக அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிட்டு ஒருத்தரம் பண்ணும்போது பத்தாவது முறையாக சக்ஸஸ் ஆகும் இதை வந்து நான் ஒருத்தி பண்ணும்போது இதுவே இப்போ வந்து எல்லா துறைகளையும் பல்லாயிரக்கணக்கான கோடி வருஷங்களாக எல்லோரும் பல பல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க ஸோ ஒவ்வொரு சூதனையோடும் தோல்வியும் வந்து கணக்கு பார்த்து ஸோ அதெல்லாம் தவிர்த்து நீங்கள் புது விதமாக வழிமுறைகளை கையாளுங்க அதெல்லாம் சொல்கிறது வந்துட்டு அவ்வளோ பெரிய தரவுகள் அரசி ஆளாயிரத்துக்கு தேவை வந்து மனுஷ சக்தி அப்பாற்பட்டதாக இருக்கும் ஸோ இப்போ என்னோட பையன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவான் என்னோட பையன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவான் என்னோட அனுபவம் மொத்தத்தையும் சேர்த்து அதோட டேட்டாவாக கொடுத்து அதை வச்சு ஒரு முடிவெடுக்க சேர்த்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மருத்துவத்துறையில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அம் முன்னாடி முந்தைய காலங்களில் வந்து ஒரு பெண் பிரசவத்துக்கு போகிறோன்னா ஐம்பதுக்கு ஐம்பது பர்சன்ட் வந்து உயிர் படைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு ரொம்ப கம்மி பாதி பேர் குழப்பாங்க பாதி பேர் சாவாங்க ஸோ இப்போ மருத்துவத்தோடய எய்ம் என்ன எல்லாரையும் வந்து குழைக்க வைக்கணும் பிரசவத்தின் போது பெண்கள் இறப்பு விகிதம் ஜீரோவாக இருக்கணும் அந்த ஒரு இதை நோக்கி நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது இப்போ கோடான கோடி காலமாக பெண்கள் ஏன் சேர்த்தாங்க அப்படிங்கிற கணக்கு விவரம்லாம் வந்து எடுத்துகிட்டு வராங்க இப்போ பேபி பொசிஷன் சரியில்லை பிபி எகிரிடுச்சு இல்லை தண்ணி சரியில்லை இந்த மாதிரி பல பிரச்சனைகளால் பெண்கள் இருக்கிறாங்க அப்படின்லாம் கண்டுபிடிச்சி அதை வச்சு இந்த மொத்த டேட்டாவும் மிஷினு கொடுத்து அதை வச்சு அதுவே ஒரு பேட்டர்ன் எடுக்குது ஸோ இவ்வளோ பேர் வந்து இதனால் இறந்துருக்காங்க இவ்வளோ பேர் இதனால் இறந்துருக்காங்க ஸோ இப்போ கடைசியாக என்ன ஒரு முடிவு கொடுறாங்க இதெல்லாம் வந்து இறப்புக்கு வழிவகுக்கும் காரணங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்து வச்சுட்டு இப்போ இந்த டைமில் ஒரு
என்கிட்ட இருக்க டேட்டாவை மொத்தமாக உனக்கு தரேன் நீ யா பார்த்து ஒரு பேட்டனை கண்டுபிடிச்சி இதுதான் இருக்கட்டும் எனக்கு சொல்லு இந்த மாதிரி கற்றுக்க வைக்கலாம் ஸோ இதுக்கெல்லாம் ஒரு பேர் என்னென்னா அதை வந்து ஒரு வகைகளாக பிரிக்கிறாங்க மிஷின் லேர்னிங் நாலு வகையாக பிரிக்கிறாங்க ஸ்ட்ரக்சர்டு அன்ஸ்ட்ரக்சர்டு ஸ்ட்ரக்சர்டு அன்ஸ்ட்ரக்சர்னா என்னென்னா இப்போ ஸ்ட்ரக்சர்டுனா ஒரு சில டேட்டாவை கொடுத்து இப்போ ஒரு கடைக்கு போகிறோம் வெண்டக்காய் வாங்குகிறோம் ஸோ வெண்டக்காய் எப்படி வாங்குவோம் முனையை கிள்ளி பார்த்து வாங்குவோம் அது பச்சை பசேன்னு இருக்கா பழுப்பாக இருக்கா அதை பார்த்து வாங்குவோம் ஸோ இப்போ ஒரு வெண்டக்காய் நல்லதாக கெட்டதான்னு முடிவு முடிவெடுக்கிறதுக்கு தேவையான காரணிகள்லாம் டொமைன் செட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க பசுமை பழுப்பு அப்புறம் மென்மை அது ரொம்ப ஹார்டாக இருக்கிறது இதெல்லாம் வந்து டொமைன் செட் லேபிள்ஸ்னு எதை சொல்லுவாங்க ஸோ மென்மையாக இருந்துச்சுன்னா வாங்கலாம் இல்லைன்னா வாங்க வேண்டாம் ஸோ வாங்கலாம் வாங்க வேண்டாங்கிறத லேபிள் செட்டுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி டொமைன் பாயிண்ட்டு டொமைன் பாயிண்ட்னா அந்த டொமைன் செட்டுக்குள்ளே இருக்கிற ஒன்று ஒன்று டொமைன் பாயிண்ட்டு லேபிள் செட்டு இது ரெண்டையும் வச்சு இப்போ மிருதுனா வாங்கலாம் கடினம்னா வேண்டாம் மென்மைனா வாங்கலாம் பசுமைனா வாங்கலாம் பழுமைனா வேண்டாம் அந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றையும் வந்து மேப்பிங் பண்ணுறது மேப்பிங் ஃபங்க்ஷன் ஸோ அதை வச்சு ஒரு லேர்னரை வந்து ட்ரைனிங் கொடுக்கறது வந்து லேர்னர்னு சொல்லுவாங்க ஸோ லேர்னர் கற்றுக்கிட்டு அறிய வச்சு இப்போ புதுசாக ஒரு வெண்டக்காய் வாங்க போகும்போது மறுபடியும் நீங்கள் அதை வந்து டெஸ்ட் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை ஸோ இந்த ப்ரெடிக்ஷன்ஸை வச்சு இந்த எடுத்த முடிவை வச்சு அந்த வெண்டக்காய் வாங்கலாமா வேண்டாமாங்கிறத முடிவெடுக்கிறது பேர் ப்ரெடிக்டர் ஸோ இதை பற்றிலாம் வந்து மிஷின் லேர்னிங்கில் இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன சின்ன டேர்மாக தான் சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் லேர்னிங் இதை வந்து ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் ஸ்ட்ரக்சர்டாக சூப்பர்வைஸ்ட் அண்ட் சூப்பர்வைஸ்டுன்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி உள்ளீடெல்லாம் என்னென்ன வரணும்னு கொடுத்து அதுக்கேற்ற மாதிரி வெளியீடையும் கொடுத்து ஸோ உள்ளீடும் வெளியீடும் கொடுக்கப்பட்ட விதிகளின்படி அமைக்கிறதா என்ன பார்ப்பது ஸ்ட்ரக்சர்ட் லேர்னிங் அன்ஸ்ட்ரக்சர்டுனா என்னென்னா வெறும் உள்ளீட்டுக்கான தரவுகளை மட்டும் கொடுத்து கணினிகளையே அதனை பழக்கி அதிலிருந்து ஒரு வடிவத்தை எடுத்து நமக்கு கொடுப்பது அன்ஸ்ட்ரக்சர் லேர்னிங் அன்ஸ்ட்ரக்சர் லேர்னிங்கை பற்றி பேசணும்னா இப்போ ஒரு கடைக்கெல்லாம் போகிறீங்க நிறைய பொருள் வியாபாரம் ஆகுது ஸோ எந்த பொருளோட வியாபாரம் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு எனக்கு எடுத்து சொல் அப்படிங்கிறதுக்கு நம்ம எதுவும் ஒரு வெளியீடெலாம் கொடுக்க தவிர நமக்கு வர டேட்டாவை அப்படியே கொடுத்தோன்னா அதுவே அந்த வியாபாரம் போகிற போக்கோட க இதத்தை கண்டுபிடிச்சி சேல்ஸ் பேட்டனை கண்டுபிடிச்சி அதுவே நம்ம கொடுப்போம் இந்தந்த பொருள்லாம் இதெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுப்போம் இதை வந்து அன்ஸ்ட்ரக்சர்டுக்கு உதாரணமாக சொல்லலாம் இப்போ ஸ்ட்ரக்சர்டை பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு வகையாக பிரிக்கலாங்க கிளாசிஃபிகேஷன் ரெக்ரஷன் ஸ்ட்ரக்சர் லேர்னியாக கிளாசிஃபிகேஷன் ரெக்ரஷன் சொல்கிறாங்க கிளாசிஃபிகேஷன்னா இப்போ அந்த வெண்டக்காய் எக்ஸாம்பிள் வாங்கலாம் வேண்டாம் ரெண்டு வகையின் கீழே மொத்த தரவுகளாக அமைஞ்சிடும் அது கிளாசிஃபிகேஷன் ரெக்ரஷன்னா அது வந்து ஒரு உண்மையான மதிப்பாக இருக்கும் இப்போ குழந்தைய கருவில் டெஸ்ட் பண்ணும்போது அதோட கை கால் அதெல்லாம் வச்சு அந்த குழந்தையோட எடை என்னவாக இருக்கும்னு கணிப்பாங்க ஸோ அது வந்து ஒரு ரெண்டரை கிலோ ரெண்டு கிலோ அந்த மாதிரி ஒரு முழு எண்ணாக கொடுப்பாங்க அப்போ மக்கள் தொகையை வச்சு ஃபியூச்சர் மக்கள் தொகையை கிடைப்பாங்க அதுவும் ஒரு எண்ணாக இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் ரெக்ரஷன் கீழே வரும் இதோட வகை கீழெல்லாம் வருது கிளாசிஃபிகேஷன் ரெக்ரஷன் பிரிக்கலாம் இப்போ வந்து அன்ஸ்ட்ரக்சர்ட் டேட்டா அன்ஸ்ட்ரக்சர் டேட்டா எப்படி பிரிக்கிறாங்கன்னா கிளஸ்டரிங் அண்ட் அசோசியேஷனை பிரிக்கிறாங்க கிளஸ்டரிங்னா என்ன இந்த மாதிரி ஒரு குரூப்பு கீழே பிரிக்கிறது ஓ ஒரு ஒரு பொருளும் எவ்வளோ சேல்ஸ் ஆகுது அப்படிங்கிற பேட்டர்ன் எடுத்து பிரிக்கிறது வந்து கிளஸ்டரிங் ப்ளஸ் அதே மாதிரி அதே மாதிரி விருப்பம் உள்ள பொருட்கள் வந்து வேறு என்னென்ன சேல்ஸ் ஆகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறது அசோசியேஷன் அசோசியேஷன் அங்கிறது வந்து ஒத்த வகையான விருப்பங்களை கொண்ட பல்வேறு பொருட்களின் வியாபாரங்கள் எண்ணிக்கையை அதிகரிப்பதற்காக இந்த அசோசியேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு அல்கோரிதம் வந்து கொடுப்பாங்க ஸோ இது வந்து அன்ஸ்ட்ரக்சர்ட் லேர்னிங் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஆக்டிவ் அண்ட் பேசிவ் லேர்னிங் பேசிவ்னா இதுதான் பேசிவ் சூப்பர்வைஸ்ட் லேர்னிங் செமி ஸ்ட்ரக்சர்னு ஒன்று இருக்குது இதுக்கு முன்னாடி செமி ஸ்ட்ரக்சர்னா என்னென்னா பாதி வந்து ஸ்ட்ரக்சராக இருக்கும் பாதி வந்து அன்ஸ்ட்ரக்சராக இருக்கும் இப்போ ரியல் டைமில் நமக்கு வரது எல்லாமே இப்படி தான் இருக்கும் எல்லாத்தையுமே இது இதுவாக இருக்கணும்னு லேபிள் பண்ணுறது நமக்கு கஷ்டம் ஸோ ஒரு மொத்தமாக டேட்டாவை கொடுக்கும்போது ஒரு அடிப்படை அறி ஒரு சின்ன ஒரு கிளாசிஃபிகேஷன் கூட இல்லாமல் கொடுக்கறதும் கஷ்டம் ஸோ செமி ஸ்ட்ரக்சர் டேட்டா தான் நமக்கு எப்பவுமே கிடைக்கும் அதை வந்து நீங்கள் ரெண்டு வகையிலையும் பிரிக்கலாம் இப்போ வந்து நமக்கு ஒரு விலங்குகளோட முகம்லாம் கிடைக்குது இல்லைங்களா சிங்கோ புளி இதெல்லாம் நம்ம வந்து இதுதான் இதுதான்னு சொல்லிட்டு கிளா லேபிள் பண்ணிடலாம் திடீர்னு புதுசாக ஒரு விலங்கோட முருகம் கிடைக்குதுன்னா அது வந்து நமக்கு என்னென்ன லேபிள் பண்ண தெரியாது ஸோ அப்படி தான் வந்து ஒரு ரியல் டைமில் டேட்டா இருக்கும் அது வந்து எய்தர் நீங்கள் லேபிள் பண்ண டேட்டாவை மட்டும் கொடுத்துட்டு கொடுக்காத டேட்டாவுக்கான கணிப்பை எடுத்துக்கலாம் அது வந்து ஸ்ட்ரக்சர்டு அன்ஸ்ட்ரக்சர்னா இல்லை லேபிள் செஞ்சே செய்யாத எல்லா டேட்டாவையும் கொடுத்து நீயா எது என்னன்னு சொல்லி பார்த்து சொல்லணும்னு சொல்லலாம் அது அன்ஸ்ட்ரக்சர் இந்த மாதிரி
இந்த மாதிரி அன்யூஷுவலாக ஏதாச்சும் ஒரு மின்னஞ்சல் வரும்போதோ ஒரு ஒரு டீச்சர் மாதிரி ஒருத்தவங்க மானிட்டர் பண்ணி ஆமாம் இது சரி இதை தவறு ஸோ கணினிக்கு அறிவு ஒவ்வொருத்தரமும் கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க அந்த டீச்சர் கொடுக்குற எக்ஸ்பீரியன்ஸை வச்சு வச்சு கணினி வந்து தன்னோட அறிவை வளர்த்துக்கிட்டே போகும் அது வந்து அட்வர்சரியல் டீச்சர் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஒரு டீச்சர் மாதிரி ஒரு நோடு வந்து சரி ஒருத்தர் வந்து இயங்குவாங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன்லைன் வெர்சஸ் பேட்ச் ஆன்லைன் வெர்சஸ் பேட்ச் லேர்னிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆன்லைன் லேர்னிங்னா இப்போ அந்த ஸ்டாக் ப்ரோக்கர்லாம் இருக்குது இல்லை ஸோ ஒவ்வொரு நிமிஷத்து நிமிஷம் ஸ்டாக் போகிற ஏரி இறங்குற இதை வச்சு அதை வந்து கற்றுக்கிட்டே போகணும் அதுக்கேற்ற மாதிரி நமக்கு யூஸருக்கு ப்ரெடிக்ஷன் கொடுத்துட்டே இருக்கணும் இது வந்து ஆன்லைன் லேர்னிங் ஒவ்வொரு நிமிஷமும் அது போகிற பேட்டனை பொறுத்து அது கற்றுக்கிட்டு வருது பேட்ச் ப்ராசஸிங்னா என்ன மக்கள் தொகை கணக்குறது ஸோ ஒவ்வொரு பத்து வருஷத்துக்கான தரவுகளை எடுத்துகிட்டு ஃபியூச்சரில் என்ன வரும் ஸோ ஒவ்வொரு பேட்ச் பேட்சாக பிரித்து அதுலேருந்து பழைய டேட்டாவை எடுத்து கண்டுபிடிக்கிறது பேட்ச் லேர்னிங் ஸோ இந்த மாதிரி பல வகையான லேர்னிங் ஃபீல்டு பல வகையான விதங்களில் நம்ம வந்து இந்த இயந்திர வழிகாட்டுறதை வகைப்படுத்தலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வகைப்படுத்திட்டோம் இதை வந்து எப்படி நம்ம கணினிக்கு ஆரம்பிக்கிறது ஒரு மிஷினை போய் எப்படி நான் இதெல்லாம் கற்றுக்க வைக்கிறது அதுக்கான அடிப்படை அறிவு எங்கேருந்து ஆரம்பிச்சுனா ஃபஸ்ட்டு எப்படி யோசிக்க ஆரம்பிச்சோம்னா ஒரு விலங்கு எப்படி கற்றுக்குது அந்த விலங்கு எப்படி கற்றுக்குது அப்படிங்கிற லாஜிக்கு வச்சு நம்ம மிஷின் வந்து கற்றுக் கொடுத்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிக்க ஆரம்பிச்சாங்க அதுக்கு வந்து பேசிக்காக ரெண்டு தேரி இருக்குது அது வந்து பெய்ட்ஸ் ஷைன்லெஸ் பிஜிஎன் சூப்பர் ஸ்டிஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க மிஷின் லேர்னிங் பற்றி படிச்சிங்கனாலே இது இதெல்லாம் தான் ஃபஸ்ட்டு அடிப்படை இதுக்கப்புறமா தான் உங்களுக்கு அல்கார்தம் போன கான்செப்டோ அதெல்லாமே தொடங்கும் ஸோ இப்போ முதல்ல எப்படின்னா பறவைக்கு எப்படி கற்றுக்குதோ அதே மாதிரி நம்ம ஒரு இயந்திரத்துக்கு அந்த லாஜிக்கை பிடிச்சி நம்ம இயந்திரத்தை கற்றுக் கொடுத்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறாங்க ஸோ பெய்ட்ஸ் ஷைன்னஸ்னா ஷைனஸ்னா என்னென்னா கொஞ்சம் பயம் கொல்லல் பெய்ட்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா அந்த கவர்ந்திருக்கக்கூடிய வகையில் இருக்கும் ஒரு உணவுப் பொருள் இப்போ ஒரு பொருள் ரொம்ப அழகாக அட்ராக்டிவாக கவர்ந்திருக்கக்கூடிய வகையில் இருக்குன்னா அதை போய் முதல்ல எலி வந்து சாப்பிட்றாது ஸோ எலிக்குன்னு ஒரு சின்ன அடிப்படையான அறிவு இருக்குது அது அதை பார்த்த உடனே ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும்னா இதை தான் நமக்கு வச்சுருக்காங்கன்னு புரிஞ்சு அதை வந்து கொஞ்சம் பாதியாக ஃபஸ்ட்டு சாப்பிட்டு பார்ப்போம் சாம்பிளிங் டேட்டா அதுதான் ஸோ கொஞ்சமாக சாப்பிட்டு பார்த்து அதோட ரிசல்ட் வந்து அது உடம்புல எதுவுமே மாற்றுறது ஏற்படுத்தல அது நல்லா தான் இருக்குன்னு சொன்னால் அப்புறமா தான் மொத்த டேட்டாவையும் மொத்த எலிக்கான பொருளையும் உணவுப் பொருளையும் சாப்பிட ஆரம்பிக்கும் ஸோ இதன் அடிப்படையில் நம்ம பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணாங்க அந்த சாம்பிளிங் டேட்லாம் அப்புறம் வந்து ப்ரெடிக்டிங் தி ரிசல்ட்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் தி பாஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ் இதெல்லாமே வந்து இதன் அடிப்படையில் உருவாக்குனது ஸோ இதே மாதிரி இதே வந்து நம்ம இந்த சாம்பிள் டேட்டாவே நம்ம முழுசாக நம்பியிருக்க முடியும் சாம்பிள் டேட்டா வச்சு எலி ஒரு கணிப்பு எடுத்துது அப்புறம் ஃபியூச்சரில் மறுபடியும் இந்த மாதிரி கவர்ந்திருக்கக்கூடிய உணவுப் பொருளை பார்த்துச்சுன்னு சொன்னால் அது ஏற்கனவே நடத்திய சோதனைகளின் அடிப்படையில் இந்த உணவுப் பொருளை உண்ணலாமா வேண்டாமா என முடிவெடுக்கும் ஸோ அந்த முடிவுக்கான காரணம் வந்து அது ஒரு ஒரு கணிப்பு நடத்தி வச்சுருக்கீங்கன்னு பார்த்தீங்களா அந்த கணிப்பு தப்பாக போகிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது அதுக்கான ஒரு இதுதான் வந்து பிஜிஎன் சூப்பர் ஸ்டிஷன்ஸ் வந்து சொல்கிறாங்க கணிப்பு எப்பவுமே சரியாக இருக்குன்னு சொல்லிட முடியாது இப்போ பிஜிஎன் சூப்பர் ஸ்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஒருத்தர் வந்து என்ன பண்ணார் புறாக்களை வச்சு ஸ்கின்னான்னு சொல்லிட்டு பேர் வருது அவர் வந்து புறாக்களை வச்சு ஒரு மனோதத்துவவியலாளர் அவர் வந்து ஒரு ஆய்வு நடத்தினார் ஒரு கூண்டுக்குள்ளே எல்லா புறாவையும் அடைச்சி வச்சுட்டு அந்த புறாவுக்கு வந்து கரெக்டாக இத்தனை மணி நேரத்துக்கு ஓதுறோம் அந்த ஒரு ஜன்னலை திறந்து தானியங்கள்லாம் உள்ளே போகிற மாதிரி ஒரு தானியங்கி வச்சுட்டாரு சாப்பிட ஒரு செட்டப் ஒன்று பண்ணி வச்சுட்டாரு ஸோ அந்த புறா என்ன பண்ணுறது அந்த புறா என்ன பண்ணு இப்படி 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 தலையாட்டும் போது திடீர்னு வந்து அந்த கதவு திறந்து தானியங்கள்லாம் உள்ள வரும் சாப்பிட ஆரம்பிச்சிடும் இன்னொரு புறா எகிரி குதிக்கும் போது திடீர்னு கதவு திறந்து உள்ள வரும் சாப்பிட ஆரம்பிச்சு ஸோ ஒவ்வொரு புறாவும் என்ன நினச்சிக்குதுன்னா நம்ம வந்து தலையாட்டுறதா தான் கதவு திறக்குது வெளில வருது இன்னொரு புறா என்ன நினச்சிக்குது நம்ம எகிரி குதிக்கிறதா தான் கதவு திறக்குது உள்ளே வருது ஸோ இதெல்லாமே தவறான கணிப்பு திடீர்னு அவர் என்ன பண்ணார் அந்த டைமிங்கை மாற்றி வச்சுட்டாரு மாற்றி வச்சுட்டு வேறு ஒரு டைமிங்கில் வந்து உணவு வந்துட்டு தான் இருக்குது ஆனால் அந்த புறாவுக்கு தெரியல அது பாட்டு நின்றுட்டு இருக்கு உணவு கதவு திறக்குதுங்கிறது தெரியல திரும்பியும் பார்க்கல அதோட கணிப்பு பிரகாரம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அது குதிச்சதுனா உணவு வரணும் ஆனா அது குதிச்சு பார்க்குது உணவு வரணும் ஸோ அப்படியே பண்ணும்போது அது என்ன பண்ணுது ஒரு தவறான கணிப்பின் காரணமாக அதோட உடல் எடை குறைய ஆரம்பிக்குது ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு சோதனை இதே மாதிரியும் நம்ம இயந்திரங்களுக்கு நிகழ்ந்துடக்கூடாது அந்த கணிப்பு வந்து தவறான கணிப்பா இருக்கக்கூடாது ஸோ அதே மாதிரி இப்போ ஒரு மொத்தமா மாசம் ஒரு டேட்டாவை கொடுத்து நீயே ஒரு பேட்டர்னை கண்டுபிடிங்கும் போது சும்மா ஒரே வகையான தகவல்கள் அறிய வந்து அதுதான் உண்மையிலே வந்து உண்மையான பேட்டர்ன் அப்படின்னா வந்து முடிவெடுக்கக்கூடாது ஸோ அப்போ வந்து 
எல்லாரும் சேர்ந்து வந்து நம்ம கற்றுக்க ஆரம்பிக்கலாம் மிஷின் லேர்னிங் ரொம்ப சின்ன ஒரு விஷயம் தான் ரொம்ப பெரிய விஷயம்லாம் இல்லை ஒரு அஞ்சு அல்கா இருக்கும் அதோட இம்ப்ளிமெண்டேஷன் யார் கற்றுக்கிட்டாலும் அதை பற்றி நீங்கள் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம இதை பற்றி வளர ஆரம்பிக்கலாம் இதான் வந்து டேட்டா சயின்ஸ் இதை படிச்சிங்கன்னா நீங்கள் வந்து டேட்டா சயின்டிஸ்ட் துறையில் நீங்கள் பெரியாலாம் இதுதான் வந்து டேட்டா சயின்ஸ் மிஷின் லேர்னிங் ரெண்டுமே வந்து ஒன்றுக்கு ஒன்று சார்ந்தது தான